வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இல்லத்தரசிகள் வீட்டில் இருந்தபடியே எப்படி தொழில் முனைவோர் ஆவது என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத பத்தி தொழில் பழகு செக்மெண்ட்ல வெளிச்சம் டிவி நேர்களோட இந்த வாரம் நம்ம பேச திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை பதினோரு மணிக்கு காணத்த வராது வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் போன எபிசோடில் உங்களுக்கு வந்து நான் ஏன் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் ஏன் பிஸ்னஸ்க்கு வரணும்னு சூஸ் பண்ணினேன் ஏன் இந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணினேன் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசினோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி ரன் பண்ணுறோம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எப்படி ரன் பண்ணுறோம் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க்கெட்டிங் இதை பற்றியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் மேனுஃபேக்சரிங் இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான மிஷினரியோ இல்லை கஷ்டமான ப்ராசஸோ எதுவும் கிடையாது செக்கு மர செக்கு ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் போட்டு ஆட்டும்போது உங்களுக்கு என்ன தனியாக வந்துடும் அதை ரெண்டு நாள் ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணினா ரெண்டு நாள் அதை மூணு நாள் அதை தனியாக வச்சுடுவோம் தின்ஸில் பிடிச்சி தனியாக வச்சுடுவோம் ஸோ அது தனியாக வைக்கும்போது அது வந்து அப்படியே அந்த இதெல்லாம் அதில் இருக்கிற அழுக்கு அதெல்லாம் செட்டில் ஆனோன்னு ஆயில் எடுத்துருவோம் ஸோ எந்த கைண்ட் ஆஃப் ப்ர ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ ஒரு கெமிக்கல்ஸோ ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸோ அதில் இன்வால்வே ஆகாது மர செக்குங்கிறதுனால மரமும் மரமும் ஒராயும் போது அதோடய ஹீட்டும் கம்மி ஸோ அதனால் முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் யூஸ் பண்ணது இந்த மெத்தட் தான் ஆயில் ஹீட்டு ஜாஸ்தி ஆக ஆக அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து ரிஃபைன்ட் ஆயில் தப்பு இது வந்து டைரெக்ட் சீட் ஆயில் நம்ம என்ன நிலக்கடல நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் தேங்காய் நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் எள்ளு நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருள்லேருந்து நம்ம எண்ணெய் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது அதையும் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஃப்ரீ ப்ராசஸ்ஸாக ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணி எடுக்கும்போது ஹீட் இல்லாத ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணி எடுக்கும்போது அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் பிரேக் ஆகாமல் நம்ம உடம்புல சேரும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ப்ராசஸ் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் கடலையோ கொப்பரை காய வச்ச கொப்பரை தேங்காயோ இல்லை எல்லோ வாங்கிட்டு நம்ம வந்து பதினஞ்சு கிலோ போட்டோன்னா ஆறு கிலோ ஆறு லிட்டர் பக்கம் எண்ணெய் வரும் அது மெஷினை பொறுத்து அது எவ்வளோ நாள் ஓடி இருக்குங்கிறத பொறுத்து அஞ்சரையிலேருந்து ஆறு லிட்டர் பக்கம் எண்ணெய் வரும் ஸோ கடலையும் தேங்காயும் நம்ம போட்டு அதை தள்ளி விட்டு ஆட்டி எடுக்க முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு கிலோ போட்டிங்கன்னா ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ அது வந்து கடைசியில் அது நல்லா சக்கையாக ஆட்டி எண்ணெய் வெளியில் வந்துடும் அந்த புண்ணாக்கு அப்படியே அதில் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதை குத்தி எடுத்து காய வச்சு கேட்டில் ஃபாடராக கொடுத்துருவாங்க சிலர் வந்து உரமாக கூட வாங்கிட்டு போவாங்க ஸோ இந்த ப்ரோ இந்த எண்ணெய் மேனுஃபேக்சரிங்கில் என்னென்னா இதில் வர்ற வேஸ்ட்டு கூட நமக்கு உபயோகமாக தான் ஆகும் இதில் எதுவுமே வந்து என்வரன்மெண்ட்டை பாதிக்காத ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இது ஸோ அப்படி எள்ளில் மட்டும் அதோட கசப்பு போகிறதுக்காக சிலர் வெள்ளம் சேர்த்துவாங்க சிலர் பணங்கருப்பட்டி சேர்த்துவாங்க ஸோ எது ரெண்டுமே ரெண்டுமே அயன் ரிச்சு தான் பட் பணங்கருட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லது நம்ம உடம்புக்கு ஸோ அதனால் இப்போ நாங்கள் பணங்கருப்பட்டி சேர்த்துறோம் பணங்கருப்பட்டி சேர்த்து அதை எடுத்து வடிய வச்சு எடுத்துருவோம் ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஸோ இதை எடுத்துட்டு மூணு நாள் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் பாட்டில்ஸில் பேக் பண்ணுவோம் ஸோ எங்கள் பேக்கிங் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பிளாஸ்டிக் பாட் பாட்டில்ஸ் ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸே ஒரு க்ரீன் ப்ராசஸ் என்வாய்மெண்ட்டை பாதிக்காத நம்ம உடம்பை பாதிக்காத ஒரு ப்ராசஸ் அப்போ பேக்கிங்கில் மட்டும் ஏன் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் போகணும் அது மட்டும் ஏன் என்வாய்மெண்ட்டு ப்ரா பாதிக்கிற இதுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து டின் பேக்கிங்கில் ஃபுட் கிரேட் டின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் புல் அவுட்ஸ் போச்சோட அதில் பேக் பண்ணுறோம் அதில் பேக் பண்ணி நாங்கள் டேரெக்டாக கஸ்டமர்ஸ்க்கு சேல் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் இப்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் வந்து ஆன்லைனில் எங்கள் வெப்சைட்டில் டபிள்யூ 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 டாட் கன்யா அக்ரோ டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்டில் நீங்கள் அதை டேரெக்டாக வாங்கிக்கலாம் எங்கள் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா சென்னையில் நெக்ஸ்ட் டே டெலிவரி பண்ணிடுவோம் வெளியே இருக்கும்போது அந்த கொரியர் சர்வீஸை பொறுத்து வீ டெலிவர் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆர்டர்ஸை நாங்கள் டெலிவர் பண்ணுறோம் இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னொன்று வந்து டேரெக்ட் சேல்ஸ் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் கிட்ட பல்கில் எடுத்துப்பாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் அப்படி அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க அதில் ஒரு 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 ரேட் வச்சு அவங்க வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் கொடுத்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டேரெக்ட் சேல்ஸ் அது வந்து என்னென்னா இல்லத்தரசிகளுக்கு ரொம்ப உபயோகமான ஒரு பிஸ்னஸ் வழியாக இரு
போது ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறதாகட்டும் ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வாட் வாட்ஸ்அப்பில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவோம் அது தவிர இப்போ சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் இஸ் அ பிக் திங் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் க்ரியேட்டிவ்ஸ் ஆட்ஸ் போடுவோம் ஆட்ஸ் போட மாட்டோம் போஸ்ட்ஸ் போடுவோம் எங்கள் கம்பெனிக்குன்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது அந்த பேஜில் கான்ஸ்டண்ட்டாக போஸ்ட் அதாவது நல்ல நிலை என்ன நல்லது தேங்காய் நிலை என்ன நல்லது இதை எதுக்கு உபயோகம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்போது அதை படிக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு ரீஃப் ஓ இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருந்தது செக்கு என்ன வந்து அதில் சமைச்சோம்னா சாப்பாடு நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட் மாறும் ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்து இத்தனை நாள் நம்ம ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு பழகியிருக்கோம் இல்லையா அது மாறும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் கண்டிப்பாக மாறாது கடலை நிலை சமைக்கும் போது சுத்தமாக உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது ஸோ அது வந்து அந்த 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 எண்ணெய் வந்து ரொம்பவே அந்த டேஸ்ட் மாறாமல் நமக்கு பழக்கமான ஒரு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நாங்கள் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வழிகள் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ் நடக்கும் அதிலெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பித்து நான் வீட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐம்பது லிட்டர் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து அண்ணா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் என்னென்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்டில் வீட்டுக்குள்ளே ஆரம்பித்த தொழில் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது நானே போய் கோயம்பேடில் எடுத்துகிட்டு வருவேன் அண்ணா ஊர்லேருந்து அனுப்பி விட்டாங்கன்னா நானே போய் ஆயில் எடுத்துகிட்டு வந்து நானே பேக் பண்ணி நானே கொண்டு போய் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுப்பேன் ரொம்ப காலம் இதை தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ சிங்கிள் எம்ப்ளாயியாக தான் ரொம்ப ரொம்ப காலம் இந்த இந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆக ஆக இப்போ எனக்கு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு நாள் யாராவது போக முடியல டெலிவரிக்குன்னா நான் கொண்டு போய் கொடுத்துருவேன் ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்லேயும் இது நம்ம கம்பெனி நம்ம இன்வால்வ் ஆகணுங்கிறது நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் நமக்கு எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கணும் பத்து பேர் இருந்தால் தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்னு கிடையவே கிடையாதுங்க வீட்டில் இருந்துட்டே தாராளமாக பண்ண முடியும் தாராளமாக அந்த பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ண முடியும் வீட்டில் இருந்தால் இவ்வளோதான் பண்ண முடியும்னு கிடையாது தாராளமாக நம்ம அதை க்ரோ பண்ண முடியும் ஒரு லெவலுக்கு நாளைக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் இதை குறித்து இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க